ഞാൻ പണ്ടേ രാജ്യ അധികാരം ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടവളല്ലേ അമ്മ ഞാൻ വേറൊരു പ്രജ എന്നെ വെറുതെ എന്താടി രാവിലെ കവിയും കൈപ്പിടിച്ചോണ്ട് ഒറഞ്ഞു തൊള്ളുന്നേ അല്ലെ ബാധ്യം കേറിയോ ശരീരത്ത് എന്താ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലേ ഞാൻ വന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരിക്കും അതല്ല ഞാൻ ആ പിള്ളേരെ വിളിച്ചു ഞാൻ എപ്പൊ ഇറങ്ങിയാലും എന്താടി നിന്റെ അച്ഛന്റെ വാക്കും കേട്ടോണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളല്ലേ നീ എന്റെ വിശേഷം തിരക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇരുന്ന എന്താ ഇവിടെ ഇരുന്നാലേ കട്ടപ്പോരും അമ്മൂമ്മേ ബാഹുബലി സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നേ പ്രാന്തള ഗീതാ ബാഹുബലിയോ ബാഹുബലി അല്ല അമ്മൂമ്മേ ബാഹുബലി അമ്മൂമ്മ കണ്ടില്ല എന്റെ അമ്മൂമ്മേ അമ്മൂമ്മയെ കാണാൻ പൈസ ആൾക്കാരാണ് ബാഹുബലി കാണാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് തിയേറ്ററിൽ കിടന്ന് തല പിടിക്കുന്നേ അതെ അവർക്ക് ആർക്കും മുട്ടിനൊന്നും വേദനയൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാ എനിക്ക് രണ്ടു മുട്ടും വയ്യാതിരിക്കുക ബാഹുബലി കാണാൻ പോകുന്നു തിരക്കിനിടയ്ക്ക് ബാ എനിക്ക് അടുക്കളയ കാര്യം നോക്കാൻ സമയമില്ല പിന്നെ കൃഷി ഓ എന്നിട്ടാണ് കപ്പ ഇരുപത്തഞ്ച് മൂടാ മുപ്പത് മൂടാ പിഴുത് വിറ്റത് അച്ഛന് കൃഷിയെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ കണക്കൂട്ടിലുണ്ട് അമ്മ അതിൽ ഇടപെടാൻ നിക്കണ്ട അച്ഛന്റെ കണക്കൂട്ടലിന്റെ കാര്യമൊന്നും പറയാതിരിക്കുന്ന ഭേദം അങ്ങേർക്ക് നഷ്ടക്കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതിലാണ്ടി പ്രിയം ആ ചെട്ടിയാർക്ക് തേങ്ങ കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിലേ എത്ര രൂപ കൈ കിട്ടും എന്നറിയാവോ ഇപ്പൊ ഇതാ ഉള്ള പൈനാപ്പിൾ എല്ലാം കൂടെ മൊത്തക്കച്ചവടം ചെയ്തിരിക്കും ആരാണ്ടർക്ക് ആർക്കാന്ന് പോലും അറിയില്ല എല്ലാം അറിയാവുന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ ഭാവം ഉണ്ടല്ലോ അത് ആദ്യം മാറ്റണം എന്റെ മോടെ വീട്ടിൽ പറയാ എനിക്ക് ആരുടെ അനുവാദം ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് ആരുടെയും ചായ ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ ഞാൻ പോന്നു എന്താ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വയ്യോ അവിടെ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ശരിയാവത്തില്ല പണ്ടത്തെ കാലമൊന്നുമല്ല വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ കണ്ടവൻ പാടത്തും പറമ്പിലും കയറി അങ്ങ് നേരങ്ങും അതൊന്നും അറിയണല്ലോ അതൊന്നും അറിയാതെ അവിടെ ചാടിത്തുള്ളി പോകുന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കൃഷിക്കാരും ഒന്നും നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലോ ഞാൻ ഒരു കാര്യത്തിനും തലയിടാൻ വന്നിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഉടനെ എന്റെ നേരേക്ക് വരും ഞാൻ തല ഇട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിലേ നിങ്ങളുടെ വസ്തുവും കാണത്തില്ലായിരുന്നു ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയേനെ ഞാൻ ഈ അങ്ങോട്ട് പെടുന്നു പോകുന്നില്ല എനിക്ക് ഹരിപ്പാട് വരെ ഒന്ന് പോണേ എന്റെ വീട്ടില് അവിടുന്ന് കായംകുളത്ത് പോകും ചേച്ചി വയ്യാതെ കിടക്കുക ചേച്ചി ഒന്ന് കാണാൻ ചേച്ചി കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ മാമിന് കല്യാണം 
ചോനറത്തുള്ളക്കാർ അങ്ങനെ ആരുടെയും മുമ്പിൽ തല കുനിക്കാറില്ല നീ നടി കണിക്കുന്നത് അവന്റെ കോമാളിത്തരം കണ്ടിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചായ ഇടറി ചായ കുടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ചായ ഇടാൻ മധുരം വേണ്ട കേട്ടോ ഈ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദൈവീകമായ കാര്യമാണ് ചേച്ചി എന്താ ഞാൻ പറയുന്നത് ചേച്ചി കേട്ടാ എന്താ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദൈവീകമായ ജോലിയാണെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു കൃഷിക്കാരന്റെ വേദന അവന് മാത്രമേ അറിയൂ ചേച്ചി ചേച്ചി എന്താടാ ഞാൻ പറയുന്നത് ചേച്ചി ഒരു കേട്ടാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ അപ്പൂപ്പൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് കൃഷി ചെയ്യണല്ലേ അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാത്തോണ്ടാണ് അമ്മൂമ്മ ഇടപെട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണത് ഈ വിളവ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഇല്ലേ അത് മാർക്കറ്റില് വിറ്റ് പോയില്ലെങ്കിൽ ലോസാ ഇതെല്ലാം പോരാത്തേന് ലേബർ പ്ലസ് വാട്ടർ പ്ലസ് വളം പ്ലസ് അപ്പൂപ്പന്റെ മാൻ പവർ പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിലേ കയ്യിൽ ക്യാഷ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ പണി വാളും അപ്പൂപ്പൻ ഇതെല്ലാം അറിയാം ചേച്ചി ഇവിടെ പ്ലസ് 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 എന്ന് പറയണല്ല കാര്യങ്ങള് നീ പറയണ പോലെയാണ് കാര്യങ്ങള് ഇവിടെ നീ നേരെ ചോദ്യം നല്ലൊരു കൃഷി കണ്ടു കണ്ടാ ചേച്ചി കണ്ടിട്ടാ ഞാൻ കാണുമ്പോളേ നീ ഒക്കെ ജെഞ്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല അപ്പൂപ്പനുണ്ടാ ചേച്ചിന്റെ <laughs> 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 ൂ <laughs> ഈ പടവലം വീത് അനാഥമായ സ്ഥിതിക്ക് അല്ല അവിടെ ഇപ്പൊ ആരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ അവിടെ പോയി നീക്കിട്ടാ വേണ്ട ഞാനിപ്പോ തന്നെ പോവുക അല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല മാമിയെ കൂടെ കൊണ്ടു പോണില്ലേ വേണ്ട വേണ്ട അവൾ ഇവിടെ തന്നെ നീക്കട്ടെ ഇവിടെ നീക്കാൻ പോണാ ഒരു ചതി ആയി പോയില്ലേ ചതി എന്തോ ചതി അല്ല മാമി ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിർത്തുന്നത് മാമിക്കൊരു ചതിയായി പോയി കൊണ്ടു പോണം മാമാ മാമിയെ കൊണ്ടു പോണം പ്ലീസ് കൊണ്ടു പോണം അവൾ ഇവിടെ തന്നെ നീക്കട്ടടാ നിങ്ങൾ പോകുന്നെങ്കിൽ പോകാൻ നോക്ക് സമയം കളയാതെ ഞാൻ ആ പച്ചക്കറിക്ക് ഒന്നും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിലേ അതെല്ലാം വാടി കരിഞ്ഞു പോവും വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും അതിന് തീരുമാനമാകും കേട്ടോ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വെട്ടി നട്ടാ അത് പിടിക്കത്തില്ല പൊടിച്ചു നിൽക്കുന്ന വെള്ളം ഒഴിച്ചാലോ അത് എപ്പോ കരിഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി അത്ര കൈശ്വര്യം എങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ പണ്ടേ കോട്ടയത്ത് പോയപ്പോഴേ ആ പെരുമഴ സമയത്ത് രണ്ട് കണ്ടത്തിലെ കൃഷിയാ വെള്ളത്തിനകത്തായി പോയത് രായ്ക്ക് രാമാനും ജോലിക്കാരെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് അതെല്ലാം കൊയ്ത് കരക്ക് കയറ്റിയത് ഞാനാ അന്ന് എന്റെ തോളി തട്ടി പറഞ്ഞല്ലോ പെണ്ണുങ്ങളായ എങ്ങനെ വേണമെന്ന് ഇപ്പൊ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാലും അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയുള്ളൂ അമ്മ വാ അടുക്കളെ പോവാ മാമി ഉണ്ടാക്കണ ഒരു സാധനം മാമ കഴിക്കൂല ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ വന്നത് കൊണ്ടാ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിലേ അത് മൊത്തം ഞാൻ മറച്ചു വിട്ടു ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഇവിടെ 
അഞ്ചന ഒന്നും കൂടെ ഇട്ടേർത്താ എന്നാ ഇതാ അവിടെ എന്റെ ഒരു എന്റെ പൊന്നു മോളെ ഞാൻ ഇനി ഒന്നിനും ഇല്ലേ അങ്ങേര് കൃഷി ചെയ്യുവോ വിളവെടുക്കുവോ ലാഭത്തിലോ നഷ്ടത്തിലോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വിറ്റോട്ടെ ഞാനായി എന്റെ പാടായി സത്യം പറഞ്ഞ ആ ഭൂമിയെല്ലാം ദേഹണിച്ച് ആ പരുവാക്കി എടുക്കാൻ ഞാനും കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടതാ എന്റെയും കുറെ വീർപ്പ് വീണിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മുട്ടും വയ്യാതായി അത് നോക്കാനോ ചികിത്സിക്കാനോ ആരും ഇല്ല അല്ലേ നിങ്ങളതൊക്കെ മറന്നുപോയോ പണ്ടേ ഈ മോട്ടറൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പേ വെള്ളം കോരാനും വളവിടാനും ഞാനും മുന്നി വന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നിന്നിട്ടേ ഉള്ളോ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തു തന്നിട്ടില്ലേ ഓ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കൊറേ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് എടി കിളിച്ചു വന്ന പയറിനെ മുട്ടി നീ പറ്റത്താണ് മുട്ടി എത്ര മൂടാടി ജീവിച്ചു കിടന്നത് എത്ര കൂടാ നീ ഓ ഒരു 10 25 മൂട് 25 മൂടോ വെള്ളം പറയുന്നു എടി എടി ഒരു 100 മൂട് എങ്കിലും നീ ജീവിച്ചില്ലേ 100 മൂട എന്തോ തോ നീ കേക്കണേ ആ കരളാ നമ്മൾ വടവല താദ്യമായിട്ട് ഈ പൈനാപ്പിൾ കൃഷി ചെയ്തല്ലോ അത് പാഴ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ ഓടിച്ചിരിക്കുന്നു ആ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യത്തിനും ചെല്ലാറില്ലടി കൊച്ചേ ഞാൻ അടുക്കളയിൽ എന്തെങ്കിലും ധൃതി പിടിച്ചു ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു പറമ്പി കടന്നിട്ട് വിളി തുടങ്ങും ഭവാനിയെ ഭവാനിയെ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകാം വളം കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ ചെല്ലാൻ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഞാൻ കൊണ്ടേ കൊടുക്കും ഇനി എന്നെ വിളിക്കട്ടെ എന്നാ കാര്യം അറിയുന്നത് അങ്ങനെ ഉറപ്പൊന്നും പറയാനൊന്നും പറ്റൂല മനുഷ്യന്റെ കാര്യമാണ് ഏത് അവസ്ഥയുടെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല ചിലപ്പോ മാമ ഇരിക്കുമ്പോ മാമി മാമി പോവും മാമി മാമ കിടന്ന് അയ്യോ ബാബാനി നമ്മൾ നിഞ്ചിടിച്ച് വിളിക്കും അത് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല ോ <laughs> <laughs> നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്ത് പറയും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തറവാടിന്റെ കാര്യം പറയും അല്ലെങ്കിൽ ചാനലിന്റെ കാര്യം എൺപത് സെന്റിന്റെ കാര്യം പറയും അപ്പൊ അവരത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയും നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം സമാധാനമുള്ള കാര്യമല്ല നീ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോളാൻ പറയും അതും കേട്ട് വാലും കേട്ട് നിങ്ങൾ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ മേലാത്ത ജോലി ഇന്ന് കുത്തി ഇന്ന് ചെയ്യും ഓ അപ്പൊ അത് ശരി അപ്പൊ എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒത്തു ചേർന്നാണ് എന്നെ ഇത്ര നാളെ പറ്റിച്ചാലടി അപ്പൊ ഞങ്ങളിഷ്ടമല്ലാന്നെനിക്കറിയാം വീട്ടില് ഇനി ഞാൻ പോകുന്നില്ല 
അവൾ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ തോന്നല്ലോ നമ്മളിവിടെ വരുന്നതൊന്നും അവൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നമ്മൾ വരുന്നതേ വഴക്കുണ്ടാക്കാനാണെന്ന് അവൾ പറയുന്നത് അമ്മൂമ്മ അമ്മ അങ്ങനെ വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിന് ക്ഷമിക്കും അമ്മൂമ്മയോട് നില്ലി പോണ്ട ഞാൻ പോകാൻ തീരുമാനിച്ച പോകും എന്നാ പോടി പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതിൽ ഈ സ്ഥിരം വർത്താനമുണ്ട് അത് ഇവിടെ കേൾക്കണ്ടേ അവൾ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ തോന്നുന്നല്ല പിന്നെ എന്താ അവൾ പറഞ്ഞു ശരിയല്ലേ നീ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതേ വഴക്കുണ്ടാക്കാനല്ലേ ഞാൻ പോകാൻ തീരുമാനിച്ച പോകും ഞാനും വരുന്നുണ്ട് ബാഹുബലി കാണാൻ സിനിമ കണ്ടിട്ട് വെളുപ്പിനുള്ള വണ്ടിക്ക് ഞാൻ പൊക്കോളാം ഹോം മസാല വിനോദം വിരൽ തുമ്പിൽ ഡൗൺലോഡ് ദി ആപ്പ് ഫ്രം ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ